Harbiden zor diyor. Bu programı sonuna kadar izleyin. Videoyu size çok önemli bilgiler aktaracağım. Oraya gitmenin en kestirme yolu uçak ile ama biz arabayla gitmeyi tercih ediyoruz. Yolculuğumuz Tekirdağ'dan başlıyor. 1350 km yol giderek Nemrut Dağı'na ulaşıyoruz. Bir gece Kahta'da konaklıyoruz ve sabah erken saate arabayla Nemrut Dağı'na ulaşabileceğimiz son noktaya kadar çıkıyoruz. İşte Nemrut'tayız. Nemrut Dağı'ndan Yani vardır evet. <gülüyor> Bu çılgın bir şey ya. Hava gerçekten soğuk ve ciddi şekilde rüzgar var. Karın üzerinde yürümekte zorlanarak tepeye çıkmaya devam ediyoruz. Herhalde en gelinmeyecek kayda geldik. Biraz nefes, nefesleniyoruz. Normalde 750 metre hiçbir şey değil ama irtifada 750 metre. Harbiden yoruyor. Kalp atışlarınız Hızlan. hızlanmaya başlıyor böyle güp güp atıyor. O yüzden dinlendire dinlendire çıkaracağız kendimizi. Sıkıntılı. <gülüyor> Toplamda şu an 200-250 metre kadar yürümüşüzdür. Ee, bunun iki katı daha var. Harbiden zor diyor yürümek. Şu e, işaret parmağıma göstereyim. Karşı tepe sisler var. Onun alt tarafında e, o büyük devasa heykeller. O tepeye tırmanmaya çalışacağız. Bu parkurun sonunda e, kaya ve mıcırların üzerinden yürüyoruz. O yüzden burası biraz daha zorlu. Ama az kaldı. Çıkıyoruz. Artık son belki 50 metre falan. 50-100 metre. Son parkurumuzu karlı etaptan tamamlıyoruz. Yürüdüğümüz yol gerçekten tehlikeli. Karın altında ne var göremiyoruz. Belki bir çukur var, belki bir boşluk var. Ona rağmen yürümeye devam ediyoruz. Nemrut Dağı'na çıktık. Nefesimizi de toparladık. Artık e, Nemrut Dağı ile ilgili bildiklerimi size anlatabilirim. Şu an 2150 metre yükseklikte e, zirve noktasındayız. Aslında zirve noktası da değil. Zirve noktası e, en tepedeki yer onun hemen alt tarafında. İşte bu meşhur taşların e, büyük heykellerin dizili olduğu noktadayız. Bilinen e, bir karışıklık var. Onu düzeltmem lazım. Bildiğimiz Burası Komogene İmparatorluğu'nun başkenti. Milattan önce 200-300'lü yıllarda hüküm sürmüş döneminde ve burasını başkent olarak kullanmış. Bu eserler de o dönemden kalma şeyler, yapıtlar. Tabi günümüzde Komogene deyince bizim aklımıza çiğ köfte geliyor ama gelmesin. Demek ki onun da esinlendiği yer burası. Bu imparatorluk. Nemrut Dağı ismi. Karıştırılan nokta şu. Hazreti İbrahim'i ateşe attığı e, söylenen Nemrut ile buradaki taşların, buradaki eserlerin hiçbir alakası yok. Burası Komagene İmparatorluğu'na ait ama dağın ismi Nemrut Dağı. E, buradaki yapılar da Komagene İmparatorluğu'na ait eserler olduğu için bu karışıklığı düzeltmiş olalım. Çünkü bugüne kadar ben de öyle biliyordum. 
Eğer herkes doğru biliyorsa, ben bir yanlış biliyorsam cahilliğime verin, kusura bakmayın. Ben de yeni öğrenmiş oldum. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı tarih ile Nemrut'daki yapıların yapılış tarihleri arasında bin yıl gibi bir süre olduğunu varsayarsak bir efsaneyi daha burada bitirmiş oluyoruz. Nemrut Dağı günümüzde halen gizemini korumaktadır. Mısır piramitlerinin sırrının çözüldüğünü düşünürsek, Nemrut Dağı'nın altındaki sarmal tünellerin tamamı halen keşfedilememesi, buranın ne kadar gizemlerle dolu bir yer olduğunu gösteriyor. Önceden lanetli dağ olarak geçen Nemrut Dağı'na köylüler çıkmaya korkarmış. Günümüzde böyle bir korku kalmasa da, efsaneler Nemrut'a çıkanın geri gelmediği hikayelerle dolu. Nemrut Dağı, Komagene Krallığı tarafından gizem dolu devasa heykellerle donatılmış. Heykeller nedeniyle Tanrıların Dağı diye de adlandırılan Nemrut'un pek çok noktasına bugün hala ulaşım sağlanamıyor. Tamamen insan eliyle yapılmış olan höyüklerde ve mezarlarda neler olabileceği konusu hala asır. Ancak bu dağ ve dağdaki eserleri en ilginç yapan nokta, bugünün teknolojisiyle dahi ulaşılamayan bu eserlerin o zamanın teknolojisiyle oraya nasıl getirildiğinin bilinememez. Tadını çıkarıyoruz. Evet. Biz Kahta'dan buraya çıktık. Bu gece Kahta'da konaklamıştık. Sabah erkenden çıktık. Kahta'dan Nemrut Dağı'nın zirvesi toplamda 49 kilometre. Bunun yaklaşık 10 kilometresini normal yoldan geliyorsunuz. Normal yol dedim. Bu şey e, ana ana yol. Yani ti, ti, ticari yol. Kamyonların falan işlediği yol. Ondan sonra köy yoluna giriyorsunuz. Köy yolda yine asfalt belirli bir noktaya kadar. Yaklaşık yine 10-15 kilometre köy yolundan geliyorsunuz. Ondan sonra kendinizi dağa vuruyorsunuz. Dağa çıkışta kilit taşlarla döşenmiş. E, uç noktaya kadar yani Nemrut'a kadar en son araçla gelebileceğiniz noktaya kadar da kilit taşla döşenmiş yoldan geliyorsunuz. Nemrut Dağı'na tabii biz Mart ayında geldik. Mart'ın ilk haftası. Bugün ayın 10'u galiba değil mi? Evet. Evet bugün ayın 10'u. Burada duran e, özel güvenlikçi arkadaş bize şu bilgiyi iletti. Burada genelde turizm sezonu Nisan ayında başlıyor. E, o zaman günlük 1000-1500 kişi e, geliyor diye bize iletti. Mart ayında da işte bizim gibi 50 kişi, 100 kişi günlük geliyormuş. Zaten Ocak ve Şubat'ı hiç saymıyorum. Burada yollar muhtemelen Kapalı. kapalıdır. Evet biz Nemrut çekimimizi sona erdirdik. E, umarım beğenmişsinizdir. Size anlattıklarımız farklı gelmiştir. Bir başka ilde, bir başka diğerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.